nzige kama nzige ni wadudu aina ya panzi ambao wanaruka katika makundi makubwa sasa ziko jamii nyingi aina ya panzi lakini kitu ambacho kinaumiza sana watu ni wale nzige wanaoathiri mazao na kusababisha sasa kuwepo na hali ya sintofahamu na watu kutoka na uhakika wa usalama wa chakula. Sasa tuna nzige aina kuu mbili. Kuna nzige wekundu na nzige wa jangwani. Nzige wekundu mara nyingi wanatambulika kwa kuwa na rangi kama um, walau kama brown hivi uh, na wanakuwa na miraba inayoelekea kwa mikundu mara nyingi wana miraba kati ya saba mpaka tisa kwenye mabawa yao na hawa nzige wekundu wanapatikana sehemu ndogo tu ni sehemu ya kati ya Tanzania, Zambia na Malawi na hawa nzige wekundu mara nyingi wanapenda kukaa maeneo oevu yani maeneo ambayo yanakuwa na maji maji lakini yenye mimea jamii ya nafaka. Kwa hiyo hawa wanatokea mara nyingi katika maeneo yaliyo na unyevu nyevu. Hawa ni nzige wekundu na sehemu kubwa ya hawa unawakuta kwama nani kusini magharibi mwa Tanzania uh, sehemu ya mashariki kaskazini mashariki mwa Zambia na kaskazini mwa Malawi. Sasa hawa ni nzige wekundu ambao mara nyingi hawatokei mara kwa mara kwa sababu kuna kituo kikubwa tu cha udhibiti wa hawa nzige wekundu. Kwa misingi hiyo husikii mara nyingi wakiathiri sana mazao kwa sababu kituo kikubwa cha udhibiti cha mahusiano kati ya hizi nchi tatu Tanzania Zambia na Malawi wanashirikiana kwa karibu sana na mara nyingi huwa anaendelea kuangalia mwenendo wao kwa hiyo wanawadhibiti waangalia wasajasababisha madhara. Maeneo oevu ni maeneo ambao muda mwingi yanakuwa na unyevu nyevu, yanajaa maji au yana hata kama maji hayajaa lakini yanakuwa na unyevu yani hayakauki kabisa. Na huyu anapenda hivyo kwa sababu mazingira yale ni muhimu kwa ajili ya kuzana kwao lakini pia wanapenda kula chakula kilicho katika mazingira ya unyevu kidogo. Kwa ndo kisa utakuta kwamba ni mazingira yale sana sana utaona ni mazingira yale ambayo yako karibia na mabonde ya maziwa. Pale utakuta kuna ziwa Rukwa, kuna kusini mwa ziwa Tanganyika, kuna kaskazini mwa ziwa Nyasa. Kwa hiyo ukanda ule ndo nakuta kwamba unakuwa mzuri kwa kwa sababu ya ile hali ya kuwezesha kuwepo na, ma, na, na mazingira oevu ambayo yanafaa kwao kwa sababu hawezi kuvumilia hali ya ukame ndio kisa wanakuwa mara nyingi katika mazingira hayo lakini kitu kingine ni mgandamizo wa hewa pia na joto ridi linalokuwa mahala linawasaidia sana yale maeneo yanakuwa kidogo ukiangalia ukanda nyanda za juu kusini ziko na joto lakini ukishuka kule karibia na ziwa rukwa ziwa tanganyika mwishoni pale pale kuna joto kwa ona kutoka kwamba ile joto ridi na kuwa zuri kwa ajili ya kuishi kwa sababu hawapendi mazingira yenye baridi nzige wa jangwani sasa hawa hawa wanapenda maeneo makame na wanapenda maeneo makame kwa sababu mara nyingi nzige anazalia kwenye mchanga ingiza nani yake kwenye mchanga tumbo lake na kutagia kule kule sasa kukiwepo na hali ya unyevu kidogo ina athiri kukua na kupevuka kwa mayai lakini kukiwepo na hali ya ukame na joto linalotoshereza inasaidia kuwaisha kupevuka kwa mayai kwa hiyo wale mara nyingi wanapenda maeneo yenye makame ndio kisa utakuta kwamba kule eh, kwenye maeneo ya jangwa la Sahara uh, na ukanda labda wa um, Arabia kule uh, India um, eh, kusini magharibi wanakuwa kule kwa sababu ya maeneo ya liyo makame na ni mazuri kwa ajili ya kuzana kwao sasa 
kwamba hawa mara nyingi nzige kama walivyo viumbe wengine watazaana atakuwa moja moja au wachache wanakuwa katika maeneo yanaendelea kula chakula kilicho. Sasa nzige wa jangwani wale hula vyakula aina mbalimbali. Tofauti na nzige wa wekundu ambao wao wanakula mimea jamii ya nafaka na na na, na, na nyasi. Hawa nzige wa jangwani wanakula kila kitu ili mradi kiwe cha kijani. Kwa hiyo hawachagui. Ya yeah, majani mapana, mbamba na nini wanakula. Sasa nzige mara nyingi huwa wapo siku zote. Wanakujaje kubadilika kuwa ni, ni kiasi cha ni wadudu wa hatari na wakati mwingine watu wanaweza kusema kwamba yawezekana wataalamu walioajiriwa kudhibiti hawa hawako makini. Lakini sio hivyo. Nzige hubadilika tabia. Mara nyingi nzige wakiwa katika idadi wakiwa wachache moja moja wanaishi kwa kula majani kama kawaida na yawezekana tunakutana nao tu katika hali ya kawaida na wakati akiwa wakiwa wachache wanakuwa na rangi ya, ya kijani. Hao ni nzige wa jangwani wanakuwa na rangi ya kijani. Lakini ikitokea hali ya hewa ikabadilika. Mara nyingi huwa ukitokea kwamba kukawa na kiangazi kirefu kiangazi kirefu kinafanya kama vile kinaleta hofu. Kwa hiyo pamoja na kutoa mazingira mazuri kwa ajili ya kupevuka kwa mayai lakini hata wale majike watazaa sana kwa hofu kwamba hiki kiangazi kinaweza kuua wote. Kwa hiyo wanataga mayai mengi kama reaction ili kuepuka sasa kizazi chao kikisikaisha. Sasa baada ya kuwa ametagwa mayai kwa wingi na maana kwamba yakisha pevuka ataanguliwa kwa wingi vile vile. Kwa sasa akisha anguliwa vile vile kwa wingi ni kwamba nzige akiwa katika hali ya mdudu moja moja akiwa chache katika mazingira hawa hawa hawapati hawa ile ile sensi ya kuwa na umoja wanaishi kama moja moja na madharake sio makubwa lakini wakisha kuwa wengi huwa kuna tabia kwamba nzige wakigusana kwa miguu yao ya nyuma kuna hali fulani inaleta kama kama msisimko na ule msisimko unasababisha nzige sasa kutoa kutoa kemikali tunaita pheromone. Sasa hii kemikali ina inaletereza ina wahisi kutaka kuwa na umoja. Kwa hiyo wana, wanaanza kutengeneza makundi na wanakaa pamoja. Wakisha tengeneza makundi wakaanza kukaa pamoja wanabadilika tabia. Na wakisha badilika tabia na maana wanatoka katika ile hali ya upola anavyokula moja moja wanakuwa sasa kundi na maana kama ni kama kundi, kundi fulani na magangwe na wanajiona sasa wanakuwa na nguvu zaidi na kwa msingi wao kisha kuwa hivyo hata muonekano wao badilika kutoka rangi ya kijani sasa wanakuwa na rangi ya njano au rangi ya ya ya, ya brown lakini mara nyingi wanakuwa na rangi ya njano. Ndio kisa mtaona kama picha nyingi zinazorushwa wanaonekana wana rangi ya njano. Ini maana mal kwamba alivyokuwa mmoja mmoja alikuwa kijani. Lakini wakinani wanabadilika sasa wanajibadilisha tare. Sasa kisha badilika rangi na msisimko wao unakuwa ni mkubwa. Wanaanza kukaa katika makundi makubwa na mwisho wa siku sasa na maana sasa watakula sehemu kubwa ya chakula chochote pale kilichopo kijani yote iliyopo taila na wataimaliza kwa muda mfupi. Sasa wakisha kula chakula kilichoko pale walipo kaonekana hakuna mahala pengine hawa nzige huruka. Na wanavyoruka sasa wanakwenda sehemu nyingine katika kutafuta chakula. Lakini wakati huo huo utagundua kwamba watakuwa wanaendelea kukua. Kwa wana, wanakuwa wako waliokwisha pevuka wanaruka pia kutafuta mahala pa kutagia kwa ajili ya kuzaana. Sasa wanavyoruka hawa wanaruka katika makundi makubwa. Mara nyingi kundi unaweza kuta kwa ndani ya kilomita moja ya mraba unapata mpaka nzige milioni hamsini. Kwa wanakuwa ni wengi sana. Na katika hali ile ni kwamba kwa kuruka tu akiwa katika makundi kwa siku moja wanaweza kuruka kati ya kilomita moja mpaka mbili. Kwa wanaweza kuruka sehemu kubwa. Sasa kwa nini wanakuja kuwa na athari kubwa ni kwamba ni kwa sababu akiruka katika kundi lile kubwa wanajikuta kwamba atakapotua kwanza atakuwa na njaa na kwa sababu wanakula kila kitu wanakula kwa uwezo mkubwa sana. Useme tu katika hali ya kawaida tafiti zilizo zilizopo zinaonyesha kwamba kundi la nzige katika square square kilomita moja yani kilomita moja ya mraba 
wanaweza kwa siku moja wanaweza kula chakula kinachoweza kulisha watu 1035 kwa siku moja sasa ujiulize siku kadhaa atakao kuwa mahala madhara atakuwa kiasi gani kwa kwa sababu ya kubadilika tabia huwa ghafla tu wanabadilika kutoka katika makundi moja moja wanakuwa kundi kubwa na mwisho wa siku wanaanza kula kama jeshi la pamoja na uwezo wao wa kuruka sana ndio kisa wanakuwa ni changamoto jinsi ya kuadhibiti kwa sababu atakapofika mahala watakula kwa kiasi kikubwa na jinsi ya kuadhibiti sasa ni unless mtu alijiandaa ali itakuwa ngumu sana kuepuka madhara yao katika kuruka kwao nzige hawa wakati mwingine wanaruka kama wao lakini endapo katika kuruka watakutana na upepo ambao unatembea kwa kasi basi uandamana na upepo huo na maana kwamba umbali watakao kwenda ni mkubwa zaidi kwa hiyo wakati mwingine wanakuta kwamba wanaweza kusafiri toka bara moja mpaka jingine kumekuepo na rekodi mwaka 2007 na, na saba waliweza kuruka nzige toka toka Afrika mpaka Karibia huwa waki, wakiluka wakifika juu kuna 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 layer hizi tunasema kwamba kuna atmosphere na ni sasa kuna level inaitwa ionosphere na ile ni level ambao mdudu akishafika level ile hawezi kujicontrol mwenye kwa anabebwa na upepo ina maana kwamba atakwenda mpaka mahali ambapo nguvu ya upepo itaisha ndo ana shushwa sasa atakakoshukia itategemea akishuka katika shamba la mazao na nini watakula watasawazisha kila kitu lakini kitokea bahati mbaya labda wakashuka baharini ziwani na nini au nzige wote watakufa na maana kwamba story yao itaishia hapo lakini uwezo wao wa kuruka ni mkubwa na ni kwa sababu mara nyingi wakisharuka juu sana huwa naweza kukumbana na pepo na wale mapepo eh, na ni upepo kisha kuwa na nguvu sana unawazidi kwa ona wapeleka kokote kula ambako upepo utakuwa unaelekea ndio kisa hata wakati mwingine kuweza kuwa kutabiri kwamba atakuwa wapi wakati gani inakuwa changamoto kwa sababu hutajua kwamba upepo utabadilika muda gani na mwisho wa siku bala nzige linakuja kwa sababu pasipo tarajiwa kwa sababu ile hali inayochangamana na kuruka kwao haiendani na hali ya utabiri ambao ungekuwa na kusema kwamba labda wako mahala sasa hivi labda kuja labda tutategemea baada ya siku tano inaweza kuwa wasifike hata hapo ulipo tegemea karukia sehemu nyingine kwa sababu inategemea upepo utawapeleka wapi mm. uwezi kukava sehemu kubwa muda mfupi na kwa sababu anakula sana bado utapata madhara kwa ndio kisa tunasema kwamba pamoja na mkulima anaweza kujihimi kwenda katika maduka madawa kununua dawa ziko dawa nyingi tu zimethibitishwa na TPR. Eh maadili ya kisayansi yananizuia kutaja dawa fulani kwa sababu siko hapa kwa ajili ya kupigia debe kampuni yoyote. Lakini akienda katika duka zinazouza madawa ya kilimo, maduka ya pembejeo wataweza kum, 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 kumshauri dawa zilizothibitishwa na TPR kwa ajili ya matumizi ya wadudu kama ziko dawa nyingi tu na wale nzigo na wao na dawa nyingi tu